பொருளாதார நிபுணராக இருந்திருக்கிற நிர்மலா சீதாராமன் அப்படி ஒரு பதிலை சொல்லி இருக்க கூடாது ஆணாதிக்க சமூகமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது இல்லை எந்த அரசியல் கட்சியும் எந்த பெரிய மனிதர்களும் யாரும் வந்து விதிவிலக்குகளாக இருப்பதில்லை முதல்ல நித்யானந்தா மாதிரியான ஆட்களை உடனடியாக கைது செய்து சட்டம் தன் கடமையை செய்வது தான் சரியான முடிவாக தீர்வாக இருக்க முடியும் இந்த பெண்களுக்காக செய்கிறேன் பெண்களுக்காக செய்கிறேன்னு செய்கிற ஆட்கள்லாம் எதை பெண்களுக்காக செய்யணுமோ அதை செய்யவே இல்லை என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் கிளம்பி வந்துடுவாங்கன்னு இருந்தால் தப்பு சிறவை எல்லாரும் துணிஞ்சிருவாங்க எது நடந்தாலும் கொஞ்ச காலத்தில் ஜனங்களும் வளர்ந்துருவாங்க சட்டத்திலும் ஓட்டை போட்டு கொண்டு நாங்கள் வெளியே வந்துடலாம் அப்படிங்கிற நினப்பு கூடி போயிடுச்சு இந்த என்கவுண்டர் நடந்த இந்த விஷயத்த அவங்க இல்லாதவர்கள் அதனால் தான் அவர்கள் மேல் என்கவுண்டர் நிகழ்த்தப்பட்டது அவர்கள் பண வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் மேல் என்கவுண்டர் நடத்தப்பட்டிருக்காது நீங்கள் மூலப்பத்திரத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காண்பிக்கும் வரை நித்யானந்தாவின் தனி நாடு பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இங்கு தொடர்ந்து இருபதுகளிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலிருந்து நீதி கட்சியும் சுயமரியாதை இயக்கமும் வளர்த்த பகுத்தறிவு எங்கே போய் நிற்கிது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது திராவிட இயக்கங்கள் தொடர்ந்து இந்த பகுத்தறிவையும் சுயமரியாதை சிந்தனையும் காலி பண்ணித்தான் வைத்திருக்கின்றன என்பதற்கு நித்யானந்தா மிக சரியான உதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏன் இப்படி போய் வந்து இறை ஆன்மீகமும் அறிவியலும் சொல்லி கொடுத்த இந்த தமிழக மண்ணில் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆ வெறும் ஆசாமியை அதுவும் புரட்டு ஆசாமியை நம்பி மக்கள் போய் நிற்கிறாங்க அவரிடம் இவ்வளவு பணம் புழங்குகிறது என்பதை நினைக்கிற போது இன்னமும் தமிழகத்திற்கு நாம் எந்த விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்க எந்த அரசியலை எந்த தத்துவத்தை சொல்லி கொடுக்க தவறிவிட்டோம் என்ற கேள்வி எழும்புகிறது இன்றைக்கி என்கவுண்டர் பற்றிலாம் ஓடிட்டுருக்கிற இந்த நேரத்தில் முதல்ல நித்யானந்தா மாதிரியான ஆட்களை உடனடியாக கைது செய்து சட்டம் தன் கடமையை செய்வது தான் சரியான முடிவாக தீர்வாக இருக்க முடியும் தெலுங்கானா என்கவுண்டர் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன உண்மையில் இது வந்து தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிரான அந்த வன்முறைகளை கண்டித்து அவர்களுக்கான நீதி வழங்கப்படாமல் இருந்ததனால் மக்கள் ஒரு கொதுப்புணர்வில் இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து அவங்க நம்புகிறாங்க சட்டமும் ஒழுங்கும் சரியான நேரத்தில் இந்த தண்டனைகளுக்கு நீதி வழங்குவதில்லை பொதுவாக சொல்லுவாங்க சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படாத நீதி அநீதிக்கு சமமானதுன்னு தொடர் வ வரிசையாக நம்ம வந்து இந்த பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வந்த செய்திகளை விட தெரியாமல் ஆங்காங்கே இன்னும் கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் எல்லாம் ஏகப்பட்ட பெண்கள் இதன் மூலமாக சீரழிவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உயிர்ப்பலி கொண்டு உயிர்ப்பலி நிகழ்ந்திருக்கிறது குடும்பங்கள் இந்த சாவை மறைத்து விடுகின்றார்கள் அது பெண்ணுக்கான அவமானமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த சூழலில் பெண்களுக்கு எதிராக வைக்கப்படுகின்ற எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்ப முடியாது என்ற ஒரு ஒரு நிற்ப சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் இன்றைக்கு சட்டத்திற்கும் ஒழுங்க சட்டத்திற்கும் காவல்துறைக்கு முன்னாடி இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதன் வெளிப்பாடு தான் இந்த என்கவுண்டர் ஆனால் உண்மையில் சட்டமே இதர முன்வந்து மிக விரைவாக தீர்ப்பை சொல்லி அவர்களுக்கான தண்டனையை கடுமையான தண்டனையை பெற்றுத்தருவதன் மூலம்தான் நாம் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் பெறுவோம் இல்லாட்டினா எது நடந்தாலும் கொஞ்ச காலத்தில் ஜனங்களும் வறந்துருவாங்க சட்டத்திலும் ஓட்டை போட்டு கொண்டு நாங்கள் வெளியே வந்துடலாம் அப்படிங்கிற நடப்பு கூடி போயிடுச்சு இந்த மக்களுக்கு அந்த சட்டத்தின் மேலும் இருந்த அவநம்பிக்கை தான் இந்த என்கவுண்டரை பெருமளவில் ஆதரிக்கக்கூடிய மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க உண்மையில் இந்த என்கவுண்டர் ஒரு கட்டத்தின் திருப்பு முனையாக மாற்று மா மாறி இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் பெண் எம்எல்ஏவான விஜயதரணி அவர்கள் தெலங்கானா என்கவுண்டருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் டிஎம்கே கட்சியினுடைய கனிமொழி அவர்கள் என்கவுண்டருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன நானும் அவர்களுடைய நேர்காணலை சந்திக்க கேட்க நேர்ந்தது அது அவர்களுடைய கட்சியோட நிலைப்பாடாக அவங்க தெரிவிக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியலை தனிப்பட்ட கருத்துக்களாக கூட இருக்கலாம் தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் மனிதருக்கு மனிதர் மாறுபட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஒரே கூட்டணியில் இருக்கிற நபர்கள் வெவ்வேறு கருத்துக்களை சொல்வது 
அதுவும் திமுகவுக்கும் காங்கிரஸ்க்கும் இன்னைக்கு நேற்று புதுசான விஷயம் இல்லை காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு மனநிலை கர்நாடகாவில் ஒரு மனநிலை அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில் தான் நம்ம வந்து இந்த கருத்தையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு நாங்கள் வந்து இந்த கொலைக்கு எதிரானவர்கள் அப்படிங்கிற ரீதியில் அணுகக்கூடிய மனநிலையில் உள்ளவர்கள் தான் இந்த என்கவுண்டருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையில் கொலைக்கு எதிரானவர்களாக நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நான் அதை மகிழ்ச்சியோடு தான் பார்க்குறேன் ஆனால் ஒன்றுமே அறியாத ஒரு பெண் தன்னுடைய வா உயிர் ஏன் போச்சு தன்னுடைய மானம் ஏன் போச்சு இந்த ஊர் உலகம் பேசக்கூடிய ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டுருக்குறாங்களே அப்படிங்கிற இதுக்கு அந்த இழப்புக்கு நாங்கள் என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் இன்னொரு முறை அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்காமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் எந்த வகையான மன உணர்ச்சியை இந்த சமுதாயத்துக்கு தந்து போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் கிளம்பி வந்துடுவாங்கன்னு இருந்தால் தப்பு சிறவை எல்லாரும் துணிஞ்சிருவாங்க தயவு செய்து சில நேரங்களில் முடிவுகளை கராராக எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் எது நடந்தாலும் அவங்களுக்கு பாதிக்க பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு ஆதரவாக நிற்கிறத விட்டுட்டு யார் பாதிப்பை தந்தார்களோ சொன்ன போனால் ஆடுக்கு பக்கத்தில் நிற்காமல் ஓனாய்களுக்கு பக்கத்தில் இவங்கெல்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாவம் ஓனாய்க்கு வலிக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதை என்ன மாதிரி பார்க்குறதுன்னு எனக்கு தெரியலை இந்த மனநிலை மாற வேண்டும் எதுக்கெடுத்தாலும் அதுக்காக வக்காலத்து வாங்குவதை சில பேர் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு கடுமையான தண்டனை நிறைவேற்ற பட்டிய ஆக வேண்டும் அப்போது தான் அடுத்து வரு வருகிற எந்த விஷயங்கள்லையும் ஒரு பயம் பயம் வந்து வந்து இன்னைக்கு தேவையா இருக்குதுன்னு நான் நம்புறேன் என்கவுண்டர் பற்றி பெரும்பாலானோர் விமர்சனங்கள் வைப்பது என்னவென்றால் கீழ் ஜாதிகளுக்கும் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த மாதிரியான என்கவுண்டர்கள் நடைபெறுகிறது வசதி படைத்தவர்கள் அரசியல்வாதிகள் இது போன்ற குற்றச் செயல்களில் இருந்து தப்பித்து விடுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன ஒரு இறப்பு நேர்ந்த பிறகு அவர்கள் என்ன சாதியை சேர்ந்தவர்கள் திருடுற பழக்கம் நம்மகிட்ட வளர்ந்துருக்குது ஒரு ஒலிம்பிக்கில் மெடல் வாங்கினா ஒரு போ விளையாட்டு போட்டிகளில் மெடல் வாங்கினால் வெற்றி வந்தால் உடனே அவர் என்ன சாதியை சேர்ந்தவர்கள்ங்கிற பழக்கம் வந்திருக்குது இது இது மாதிரியான பழக்கமாகத்தான் நான் இதையும் பார்க்குறேன் இந்த என்கவுண்டர் நடந்த இந்த விஷயத்த அவங்க இல்லாதவர்கள் அதனால் தான் அவர்கள் மேல் என்கவுண்டர் நிகழ்த்தப்பட்டது அவர்கள் பண வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் மேல் என்கவுண்டர் நடத்தப்பட்டிருக்காது அப்படிங்கிற இந்த 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 இது சொல்லி வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த என்கவுண்டரை நீங்கள் வந்து தவறு குறை சொல்ல போகிறீங்க குறை சொல்கிறது மூலமாக என்ன செய்ய போகிறீங்க பெரிய வசதி படைத்தவர்களையும் இனி இதிலிருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு இன்னொரு பாயிண்டையும் நீங்கள் எடுத்து கொடுக்க போகிறீங்க அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது தொடங்கியிருக்கு குறைந்தபட்சம் இப்பொழுதாவது அந்த கடுமையான தண்டனைங்கிறது தொடங்கி இருக்கிற பட்சத்தில் எவ்வளவு வசதி படைத்து வரதுனாலும் அடுத்து இது மாதிரி மாட்டு வாங்குற பயம் வருமேன்னு நாங்கள் நினைக்க தொடங்கியிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த என்கவுண்டருக்கு அந்த என்கவுண்டர் தாற்பயத்தோட சட்ட ஒழுங்கோட யோசிக்கும் போது இது தவறு அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் மனித உரிமைகள் இதெல்லாம் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு முன்னால் நடத்தப்பட்ட என்கவுண்டர் சரி அவ்வளோதான் நிர்பயா வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள நபருக்கு தூக்கு தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன தொடர்ந்து இந்த சமூகம் ஒரு திலகமாமாங்கிற கவிஞருக்கு முன்னாடி என்னுடைய பார்வையில் இருந்து இந்த சமூகம் ஆணாதிக்க சமூகமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்குது அது இல்லை எந்த அரசியல் கட்சியும் எந்த பெரிய மனிதர்களும் யாரும் வந்து விதிவிலக்குகளாக இருப்பதில்லை அந்த இடத்துல இருந்து தான் இந்த நிற்பயா வழக்குக்கெல்லாம் அது பேசப்பட்ட காலம் என்ன அப்போ இருந்து இன்னும் அந்த நடுவில் வந்து அதில் ஒருத்தர் விடுவிக்கப்பட்டார் அவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் வழங்கப்பட்டது சிறு சிறுவர்ங்கிற அடிப்படையில் இப்படிங்கிற செய்திகள்லாம் இன்னும் இன்னும் இந்த பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளை அது அது நிகழ்த்துறதுக்கான பயமற்று போக வச்சுருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இதுவே ரொம்ப தாமதமான தீர்ப்பு இன்னும் விரைந்து அந்த தீர்ப்பு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் நிறைவேற்றப்பட்டால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து பொண்ணுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்ந்த பிறகு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் அவள் பன்னெண்டு மணிக்கு போனாளா யாரோட போனா எங்கே போனா அப்புறம் பாதிக்கப்பட்டவன் வந்து என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டவன் பணம் இருக்கிறவனா இல்லாதவனா இப்படி என்ன பண்ண நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு நீங்கள் எந்த விதத்தில் துணை போக நினைக்கிறீங்கிற கேள்வி 
இந்த இது மாதிரியான குற்றங்களுக்கு யோசிக்காமல் விரைந்து ஏன்னா நாலு வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்படுகிறது இதை வந்து நாங்கள் எதனால் சகிக்கவே முடியாத ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுருக்குது ரொம்ப கோபத்தை ஏற்படுத்துது சில நேரங்களில் உணர்வு மையப்பட்ட கோபம் நியாயமானது என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த வகையில் நிர்பயா இந்த வழக்கில் இந்த தூக்கு தண்டனை விரைந்து நிறைவேற்றப்பட்டால் தான் அடுத்து எல்லா இடங்கள்லேயும் பெண்கள் கொஞ்சம் பயமின்றி நடமாட முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் வெங்காயத்தின் விலைவாசி பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன நான் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து விவசாயி ஒவ்வொரு தவணையும் விவசாய பொருளின் விலை கூடுகிற போது உண்மையிலேயே அந்த மண்ணிலிருந்து விளைவிச்சவங்கிற இடத்துல இருந்து மகிழ்ச்சி கொள்கிறவள் நான் அந்த வகையில் வெங்காயத்தின் விலை ஏறுகிறத நான் ஒரு நாளும் வருத்தமாக பார்க்கவே இல்லை அது வந்து ஒரு தனிநபர் வருமானத்தையோ தனிநபருடைய எந்த இதையும் பாதிக்கும்னு நான் நம்பலை நூற்றம்பது ரூபா நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு ஆனால் ஒரு நாளைக்கு நெட்டு ஃபோனை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் நெட்டை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் யோசிக்காமல் நம்ம செலவழிக்கிற ஆளுகளாக தான் இருந்துட்டுருக்குறோம் அதனால் இது ஒரு மண்ணிலிருந்து ஒரு உழை உழைத்து அவனோட விவசாயினுடைய உழைப்புக்கு எப்போவும் ஒரு 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 தடவை எப்போவும் ஒரு முறை கிடைக்கிற அதிகப்படியான விலை அவனுக்கு வந்து ஒரு லக்கி ப்ரைஸ் அடித்த மாதிரி அதை கொஞ்ச காலம் இன்னும் அது வந்து உடனே வேகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ இங்கே இருக்கிறவனோட வயிற்றில் அடித்த மாதிரி அது ஆகிடும் இவனோட விலையை குறைக்கிறதுக்காக வேகமாக இறக்குமதி பண்ணி நம்ம கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இந்த இந்த மண் சார்ந்த விவசாயிக்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கையாகத்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கு சமீப காலமாக இணையதளங்களில் எல்லாவற்றையும் கேலிப்பொருளாகி ஆக்கி பேசிவிடுவது அப்படிங்கிறது எந்த பிரச்சனையின் ஆத்மார்த்தமான அந்த அதனுடைய நெருப்பு சூடை நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்காமல் போயிடுது தயவு செய்து மீம்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சரியான விஷயத்துக்கு தான் போடுறோமா நாம் கேலி பண்ணுறது சரியான விஷயம் தானான்னு யோசித்துட்டு இளைஞர்கள் அதில் செயல்படுத்தணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் வெங்காயம் சாப்பிடுவது இல்லை அதனால் விலை உயர்வு பற்றி கவலை இல்லை என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் அது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன தொடர்ந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லியே தீரணுங்கிற நிலமை வருகிற போது சமாளிக்கிறதுக்கான வார்த்தைகளாக சில நேரங்களில் தவறி எல்லாருடைய வார்த்தைகளும் வந்துருதுன்னு நான் நம்புகிறேன் உண்மையில் ஒரு பொருளாதார நிபுணராக இருந்திருக்கிற நிர்மலா சீதாராமன் அப்படி ஒரு பதிலை சொல்லியிருக்கக்கூடாது ஒன்றும் கொஞ்சம் பொறுப்பான பதிலை சொல்லியிருக்கலாம் என்று நான் நம்புகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அது ஆளும் கட்சியின் மேல் இருக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டாக கொண்டு போய் திணிப்பதையும் நான் ஒத்துக்கொள்வதில்லை இந்த விலைவாசி உயர்வை அது விவசாய பொருள்களின் விலைவாசி உயர்வை நான் அதற்கான சரியான விதத்தில் தான் நான் யோசிக்க வேண்டி இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் பிஜேபி ஆட்சியில் தொடர்ந்து பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு வருகிறது அது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இந்த வாகனங்களின் உற்பத்தி பெருக்கம் நான் ஏற்கனவே கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி இது கணிச்சிருந்தது தான் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான ஒரு விஷயத்தில் உற்பத்தி நடந்துகிட்டு இருக்குதோ அப்படின்னு நாங்கள் யோசிக்க யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அது வந்து நான் யோசித்தது சரி என்று இந்த வருகிற இந்த காலகட்டங்கள் நிகழ்த்தி உண் நம்மளுக்கு சாட்சியமாக மாறி இருக்குது எப்படின்னா ஒரு அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதாரண தாத்தம் பாட்டம் வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து பயிர் மாற்றி மாற்றி போடுவாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலை கூட போகுது அப்படின்னா ஒரு விலை வெங்காய விலை கூட இருக்குனா உடனே எல்லோரும் வெங்காயம் விதைக்கிறாங்க அப்போ அந்த அந்த அது எப்படி அதை ப்ரொட சப்ளையை டிமாண்டை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற அளவில் தெரியாமல் இருக்குது ஒன்று இந்த வாகனங்களின் உற்பத்தி பெருக்கம் மிக அதீதமான அளவில் கொண்டு சென்றது அது வந்து பல பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுத்ததாக ஒரு மாய பிம்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தது இன்றைக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு கட்டத்தில் நிறுத்தியாக வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்த இந்த ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பொருளாதார இடத்துலேருந்து நீங்கள் யோசனையிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை நிறுத்தி இருக்கிறது கூட கொஞ்சம் சரியான விஷயமாகத்தான் நீ இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னொன்று வந்து இந்த வேலை இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்களில் டெக்னிக்கலாகவும் மெக்கானிக்கலாகவும் நாங்கள் நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே போகிறோம் 
முந்தி ஒரு ஒரு வேலையை வந்து பத்து மனிதன் சேர்ந்து பார்த்த வேலையை மொத்தமாக ஒரு ம ஒரு மிஷின் கையில் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் அப்போது வந்து ஒரு ஒம்பது பேரோட வேலை இழப்பு நிகழ்கிறது இந்த நேரத்தில் நம்ம அதை எப்படி பார்க்கணும் இவர்களுக்கு மாற்று வேலைகளை எப்படி செய்யணும் இந்த மாதிரி சிந்திக்கக்கூடிய இடத்தை அரசியல் துறை நிபுணர்கள் உருவாக்க வேண்டும் அதை நிரப்பினாங்கன்னா இது உண்மையில் நாங்கள் சரியான வளர்ச்சியை நோக்கித்தான் சயின்டிஃபிக் வளர்ச்சியை நோக்கித்தான் போகிறோம் அந்த வளர்ச்சியை எங்களுடைய வேலை வாய்ப்புகளை வேறு திறத்திலிருந்து பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு அந்த அந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் இன்னமும் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் மதுரையில் தற்போது பெண்களுக்கு என்று மதுபான கடை திறக்கப்பட்டுள்ளது அது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன உண்மையிலேயே வந்து இது நான் வந்து இது இந்த பெண்களுக்காக செய்கிறேன் பெண்களுக்காக செய்கிறேன்னு செய்கிற ஆட்கள்லாம் எதை பெண்களுக்காக செய்யணுமோ அதை செய்யவே இல்லை வந்து ரொம்ப கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அதுவும் மதுரையில் நிகழ்ந்திருக்குங்கிறது ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயமா இருக்குது தொடர்ந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மதுவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறோம் பெண்களுக்கு எதிராக மது என்பது பெண்களுக்கு எல்லா வகையிலும் ஒரு எதிரான ஒரு விஷயமா நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசில் தன்னுடைய கணவரை இழந்து விதைவைகளாக இருக்கிற அத்தனை பெண்களை என்னால் சந்திக்க முடிகிறது இவர்கள் பெண்களை வெறும் போகப்பொருளாக மாற்றுகிற ஒரு இடத்துக்கு மீண்டும் கொண்டு போகிறதுக்கான அந்த ஒரு முயற்சி தான் இது அநேகமாக இது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த கடை திறப்பதற்கான ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க அப்போ பாமக சார்பில் நாங்கள் கடுமையாக அதை எதிர்த்தோம் அப்போ அதோடு அது சைலண்ட் ஆச்சு இப்போ சத்தம் இல்லாமல் அவர்கள் அதை தெரி மீண்டும் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அடுத்த மாதத்தில் கண்டிப்பாக அதை மூடுவதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துருவோம் பஞ்சமி நிலம் குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன உண்மையில் இதை தொடங்கினது வந்து திமுகவின் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் படத்தை போய் பார்த்து விட்டு பஞ்சமி நிலத்தை குறித்ததான ஒரு நல்ல படம் இது மீட்புக்கான ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையில் ராமதாஸ் ஐயா வந்து அவர் சொன்னதை தானே செஞ்சுருக்குறாங்க ஓகே நீங்கள் வந்து இது நல்ல விஷயம்னு சொன்னீங்க அதைத்தான் நான் கேட்குறோம் முரசொலி அலுவலகம் இருந்த இடம் பஞ்சமி நிலத்தில் இருந்தது இருக்குது அப்படிங்கிறது நாங்கள் குற்றச்சாட்டாக முன்வைக்கிறோம் அது அது இருந்ததுக்கான அத்தனை தடயங்களையும் ஒரு பேட்டியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நிர்வாகிய ஒருத்தர் ஒத்துட்டு போனார் இங்கே எல்லா மக்களும் பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் ஏன் அவங்க நான் மூலப்பத்திரத்தை காமிங்க காமிச்சா இது அவது ஒரு பரப்பவே முடியாதே காமிச்சிருந்திருக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் பஞ்சமி நிலங்கள் யார் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது வாங்கி கொண்ட தலித் ஆட்கள் எத்தனை பேர் தங்கள் கைவசத்திலேயே அந்த நிலத்தை வைத்து பயன்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள் இல்லை எத்தனை பேர் அதை வேறு வேறு ஆள்களை விட்டு குத்தகையில் பணம் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் பஞ்சமி நிலத்தின் அந்த நிலம் கொடுக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன நிலமற்று இருப்பதனால் ஒருத்தன் அடிமையாக இருக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிற சூழல் வருமானால் அதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிலம் வந்து வழங்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த 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 சட்டம் பல பேர் கையில் தவறுதலாக பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முரசரி அலுவலகம் மிக சரியான சான்று அதை ஐயா எடுத்து போட்டிருக்கிறாரு அவதூறு பரப்புறீங்கன்னு கேஸ் போடுறத விட மூலப்பத்திரத்தை காமிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு தாராளமாக அதை நிரூபிச்சிடலாமே இந்த நீங்கள் சட்டப்படி எந்த இதில் கேஸ் போட்டாலும் இது செல்லுபடி ஆகாது நீங்கள் மூலப்பத்திரத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காண்பிக்கும் வரை உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன உண்மையில் நீண்ட காலமாக உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடைபெறாமல் இருந்த அந்த மக்களின் இயக்கத்தை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் கை வந்திருக்கிறது இந்த தேர்தலின் மூலமாக உள்ளாட்சி பகுதிகளில் நிறைய விஷயங்கள் நிர்வாக விஷயங்கள் தடைபட்டு கிடந்ததெல்லாம் இனி வேகமாக நடைபெற ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உள்ளாட்சி தேர்தல் முறையாக நடத்தப்பட்டால் தான் மத்திய அரசின் நிதி இந்த உள்ளாட்சி நிர்வாகத்திற்கு வந்து சேரும் அந்த வகையில் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் மிக விரைவாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நோக்கமாக அழு அழு இதில் அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்